हेलो वेलकम मैं हूँ राहुल अब तक हमने जो भी एम वी सी के बारे में जाना वो मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर और कैसे आप अपने डेटा को कंट्रोलर से व्यू में आप डिस्प्ले करवा सकते हो तो अब तक जो भी हमने देखा वो हार्ड कोरेड डेटा था और वो जो हमने हार्ड कोरेड डेटा डिफाइन किए थे और उसको हमने व्यू में डिस्प्ले किया था लेकिन रियल टाइम एग्जांपल आप देखें तो वो एक्चुअली में डेटाबेस से रिट्राइव होता है तो आइए चले जानते हैं कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन में डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम सो एस पी डॉट नेट में आप दो तरह से अपने डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं एक है सिंपली डेटाबेस कनेक्शन जिसमें आप अपने डेटाबेस के लिए स्पेशल स्पेशल कोड लिख रहे हैं एक एक क्लास के लिए जो मॉडल क्लास है आपके जो के स्टूडेंट के डेटा हो तो उसके स्टूडेंट के अलग अलग क्ला मॉडल क्लास और दूसरा है एक एंटिटी फ्रेमवर्क जो कि एक बेहतरीन तरीका है अपने एम वी से डॉट नेट एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए तो आइए चले जाते हैं कैसे आप अपने प्रोजेक्ट में डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं तो चले जाते हैं पहले विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ से मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ तो फाइल न्यू प्रोजेक्ट एम एप्लीकेशन और यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ एम वी सी डेटा बेस तो हिट ओके और इसको मैं एम टी एप्लीकेशन क्रिएट कर देता हूँ ओके तो ये भी लोड हो रही है तो आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन इस क्रिएट हो चुकी है और यहाँ से एक एम टी है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं एंटर किया है तो आइए चले पहले क्रिएट करते हैं कि डेटाबेस को यहाँ पे मैं एस सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ अपने डेटाबेस बेकेंड के लिए तो मैं यहाँ से फ्लिप फ्लिप करूँगा डेटा एस सर्वर डेटाबेस मैंने सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो और यहाँ से मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा तो डेटाबेस न्यू डेटाबेस और यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ एम वी सी डेटा बेस एप और उसको मैं ओके कर देता हूँ तो ये मुझे एक डेटा बेस क्रिएट करके देगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डेटा बेस क्रिएट हो चुका है एम वी सी डेटा बेस एप और यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमें चार छः से सात फाइल दे रहा है डेटा डेटा बेस डायग्राम डेटा बेस टेबल व्यूज सीनमनियस प्रोग्रामिलिटी यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अपने डेटाबेस के लिए टेबल एड करवा सकते हैं और प्रोग्रामिलिटी से आप अपने स्टोर प्रोसीड्यूर भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ से मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ टेबल टेबल और यहाँ से मैं इसको कॉलम डिफाइन करता हूँ आई डी इक्वल टू इन टीचर और इसको नोट नल दे देता हूँ नेम एन वार केयर एंड थर्ड इज एम एल एन वार केयर नोट नल एंड लास्ट एन रोल और इसको मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ इंटीजर और इस आई डी को मैं यहाँ पे इनिशियली प्राइमरी की दे रहा हूँ क्योंकि वो हमें एक प्राइमरी की चाहिए हमने पहुँचे के लिए और यहाँ से मैं इसको आइडेंटिटी दे देता हूँ फुल इंडेक्स तो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन यस और वन वन और इसको मैं सेव कर देता हूँ स्टूडेंट ओके तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है यहाँ से आप देख सकते हैं आप इसको रिफ्रेश करिए तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट और इसकी आप कॉलम भी देख सकते हैं आई डी नेम ई मेल एन एन तो यहाँ से मैं डिफॉल्ट डेटा ऐड करवाता हूँ तो राइट क्लिक एडिट टॉप प्रो टू हंड्रेड रोज और इसको मैं दे देता हूँ डिफॉल्ट डेटा तो यहाँ से मैं दे देता हूँ नाम राहुल राहुल चौकाना मेरी ओरिजिनल ईमेल आईडी डी एंड यहाँ से मैं एंड्रॉइड दे देता हूँ वन जीरो वन सेकेंड डेटा विशाल विजे एट जी मेल डॉट कॉम वन जीरो टू नितिन एन जे एट द रेट जी मेल डॉट कॉम एन वन जीरो थ्री ये हमारा थ्री थ्री डिफॉल्ट डेटा है तो ये हमारा डेटा रेडी हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट पे जाइए राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट टॉप थाउजेंड रिपोर्ट्स और आप देख सकते हैं हमारे डेटा रिटाई हो चुके हैं हमारे टेबल क्रिएट हो चुका है तो यहाँ पे मैं एक स्टोर प्रोसीड्यूर क्रिएट करने जा रहा हूँ जो हमारे 
टेबल्स के सारे डेटा एक्जीक्यूट करे तो राइट क्लिक कीजिए प्रोग्रामिलिटी अंडर प्रोग्रामिलिटी स्टोर प्रोसीडियर एंड स्टोर प्रोसीडियर और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एक स्टोर प्रोसीडियर क्रिएट करता हूँ तो क्रिएट प्रोसे ड्यू और इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट डेटा एज बीगन एंड एंड तो यहाँ से मैं वेरीफायर करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है हमारा टेबल का नाम जो हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट तो ये हो चुका है अब इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं एक्सपाई से तो आप देख सकते हैं हमारा कमांड कम्प्लीट सक्सेसफुली तो आप देख सकते हैं और रिफ्रेश करके रिफ्रेश कीजिए और स्टोर प्रोसीजर में जाइए तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट डेटा हमारा स्टोर प्रोसीजर हो चुका है तो आज चले जाते हैं हमारे एम एप्लीकेशन में तो अब आपको अपने डेटा बेस आप लेके एप्लीकेशन में डेटा बेस को यूज़ करना है तो आपको तीन प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है अपने प्रोजेक्ट में वेब कन्फिक फाइल के अंदर तो चलिए जाते हैं वेब कन्फिक फाइल में और यहाँ से आपको डिफाइन करना है कनेक्शन स्ट्रीम तो यहाँ से मैं टॉप ऑफ द कन्फिग्रेशन सेटिंग में डिफाइन कर रहा हूँ कनेक्शन स्ट्रीम तो यहाँ से मैं यूज़ करूँगा मैं डिफाइन करता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग्स और यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ ऐड नेम नेम क्या होगा हमारे डेटा कनेक्शन स्ट्रिंग का तो मैं यहाँ पे इनिशियली कनेक्शन दे रहा हूँ कौन और कनेक्शन स्ट्रिंग एंड जो थर्ड पैरामीटर है प्रोवाइडर का नाम तो यहाँ से हमारे प्रोवाइडर का नाम क्या होगा हम यहाँ पे एस सर्वर यूज़ कर रहे तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस क्लाइंट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यही फॉर्मेट में लिखना है नेम कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइडर नेम जो कि नाम है एज इट इज़ आपको लिखना होगा सिस्टम डॉट डेटा डो से क्लाइंट और यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं आप जाइए अपने सर्वर एक्सप्लोर पर और डायरेक्टली अगर आप सर्वर एक्सप्लोर फाइन नहीं करें तो व्यू में जाइए और व्यू में सर्वर एक्सप्लोर क्लिक कीजिए और यहाँ से एड न्यू कनेक्शन कीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको अपने सर्वर का नाम देना है तो आप और अपने सर्वर का नाम जान सकते हैं यहाँ से कनेक्ट के क्लिक कीजिए और आपका सर्वर का नाम है लोकल डी बी वर्जन टेन इसको आप कॉपी कर लीजिए तो कॉपी कैंसर इसे स्टूडियो और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और आप देख सकते हैं आपका डेटाबेस रेडी हो चुका होगा तो आपका देख सकते हैं एम डेटाबेस ऐप आपके डेटा का नाम तो ये हो गया आपने डेटा और इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं टेस्ट कनेक्शन सक्सेस और आपको क्या करना है यहाँ से एडवांस पे क्लिक कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए ये है आपके कनेक्शन स्ट्रिंग अपने एम डेटाबेस के लिए तो इसको आप कॉपी कर लीजिए कॉपी कैंसल कैंसल और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए तो आप देख सकते हैं आप, आपका कनेक्शन स्ट्रिंग रेडी हो चुका है अपने डेटा बेस अप्लीकेशन के लिए सो so, आइए चलिए ऐड करते हैं एक क्लास मॉडल्स में जो सारे डेटा अपने डेटाबेस से रिट्राई करेंगे तो मॉडल्स पे क्लिक कीजिए ऐड पे जाइए और एक क्लास क्रिएट कीजिए यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा सारी की सारी जो कि हमारे टेबल्स की कॉलम है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमें अपने आ, को ऐड करवानी है अब मॉडल्स में आईडी नेम ईमेल एंड एन रोल तो प्रॉप एंड डबल टैप टीचर हमारे पहली कॉलम और प्रॉपर्टी का नाम होगा स्टूडेंट आईडी आपको एज इट इज ही लिखना है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है आईडी तो आपको यहाँ पे लिखना होगा आईडी ये बेहतरीन तरीका है आपको याद रखने के लिए कि आप अपने कॉलम का नाम और प्रॉपर्टी का नाम सेम लिखें प्रोप स्ट्रिंग और यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा नेम हमारे सेकंड पे कॉलम का नाम टॉप डबल टैप स्ट्रिंग एंड यहाँ से क्या करना है हमें इसको नाम दे देना है ईमेल एंड द लास्ट प्रॉपर्टी प्रॉप डबल टैप इंटीचर क्योंकि हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो इंटीचर है एंड रोल ओके ये हमारा क्लास रेडी हो चुका है अब हमको क्या करना है जो सारे के सारे डेटा है वो हमें पहले कंट्रोलर पे ऐड करना है तो यहाँ से मैं कंट्रोलर ऐड करवा रहा हूँ तो ऐड कंट्रोलर मैंने आपको पहले भी आ, आ,